If this is your first time to the channel, consider subscribing, press the bell icon, and never miss an update. The Korean Alkishisham, uh, Namala in the Zenil working on Bona. Upon Zenende, you Prashna, the Chena in the rear end, another tailpipe of Ruthage or Bangila. Apadine, Namala, you Prashna, the Mata and Anna, the Euro tailpipe. Wine chitola. But she didn't do a prashno on the chisel. Ipo he tail pipe in the mulla vicar and he the pum egadesham ingenanikim. A paduru bangila. Corner the ingenangi nikana. Angan and nikanangi. A deep poet. He pipe corchu cutting. A padu urigari. Pinet and out the carrion or nyanamada are exit in the protega than the chisel. Amala Corre Pindi, the Pinda Portaca, Parana Pritchitunda Pratech, Clearaca, Puru Chardai to Mangitunda. Up either number in the polish either in the worth of ceramic coating Adican on a plan. Shined over the challenge in the chain tail pan Langanese Yunana and Alakina. Shendalum, other new river yon dom, Chalapadium, Iparanola, carrier, Alacandivirum, Alacate and Patulu. Upon other. Apa ceramic coating or ena e san vechatana, amo coating and bundle, the Amazon available on other than not the main render periodical. Other garimbo, Hella Sunday in the cruise in a carigum, Zen a carigum, RX hundred a carigum, RD three fifty per enola carigita the anala itella in a matrala than an old chitula. Upon Havana carigan the periodi upon Dowla. Pinna. In the kitchen, you can see the RXZ. You can see the body panels. You can see the damage. 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 You can see the Young and Anna go to Chard and the Nalikino. Pilavisha, Korchu Bangi Koronda, Matati, Pinna, Buddha, Charlotte, and you paint in a reaction. I turned up with Motta sandpaper, which you were theatre sandy, the inner, and you only the Motum Alagi Verim Pinna Arthur in the Persona or another Adine Cherry Potal under in a backload this is a lock. Now, we have a lot of motion conditions. 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 We Chain button and the chain is the cut the joint is the engine. Namuk soldering and well, which it got to the stitch it up. Stitch it at a cherry meta tuni it mesh only plastic in the mesh. It is a train and ladana, father, utich it and a person are all right. Nalady the smooth uh, Charlotte on the putty it at a line a filly that a calling a good a real light to a chutti chatter than a theater. Father in the in a random one degree, Kari game and a large con Chalila coded pin a cruise in a cherry or update under other than a Kistopodum and the Jarikin. A caliper under 
അതാണ് ക്രൂസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് കാണാം അത് കണ്ട ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിലും കൂടെ പോകാം അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ ക്രൂസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ ചെറിയൊരു പണി ഇതിനകത്ത് കിട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ മറ്റേ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളക്കാർ ചെറിയൊരു പണി തന്നു അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തിരിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ബമ്പറിൻ്റെ അടി തട്ടി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് കയറ്റാൻ പോവാണ് വണ്ടി അപ്പം അത് വലിയ വിഷയമല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പം പതുക്കെ നിങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ട്രൈപ്പോഡിലിട്ടിട്ട് ആ സെന്നിൻ്റെ ടൈൽ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈൽ പൈപ്പ് സെക്ഷൻ അതിനകത്തോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളെ ഡ്രൈപോഡിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ലെവലിലായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ആ ടൈൽ പൈപ്പ് പോയത് നന്നായി ഇത് ആക്ച്വലി ഏകദേശം ഇത്രയും കൂടെ വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഇനിയിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു വെൽഡിങ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി ഈ സാധനം വെൽഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അതൊരു വലിയ വിഷയമല്ല അപ്പം അടുത്ത ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ആർ എക്സെഡിലോട്ട് ചാടാം പക്ഷേ എനിക്കൊരു ചെറിയ പണിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ബൈക്ക് മൊത്തം പൊളിച്ചു ഏകദേശം കയ്യിലോ കാലിലോ കയറി ഉടക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി മറ്റേ അതിൻ്റെ ക്യാരിയർ എടുത്ത് മാറ്റി അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ഉടക്കുന്ന ടൈപ്പ് അപ്പം ഇത് മൊത്തവും കൂടെ ആദ്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പേപ്പറിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പേപ്പറിന് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പോളിഷ് ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്തായാലും ആദ്യം കഴുകണം ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് മറ്റേ എന്തോ ട്രീ സാപ്പൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കയറി ഇവിടെ ആടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ പോകും അപ്പം ഞാനിനി കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒമ്പതര പത്ത് മണിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പിന്നെ തന്നെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇത് തീർന്നാൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ട്രൈപോഡിലിടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതേപോലെ പോളിഷ് ചെയ്യണം അപ്പം പോളിഷ് ചെയ്ത് സെറാമിക് കോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ മറ്റേ എടു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതിന് വാഷ് ചെയ്യും വാഷ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരവും അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ഫുൾ ബോഡി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തിന് ഫുൾ ബോഡി കട്ട് ചെയ്യും അതായത് വെറ്റ് കട്ടിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഡ്രൈ അല്ല അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഈ ഷൈൻ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഷൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പോയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മങ്ങും നമ്മൾ ജെൻ ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമെന്ന് അപ്പോൾ ജെൻ ചെയ്ത പോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ഡള്ളാക്കിയിട്ട് അതായത് ഒരേ ലെവലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് പോളിഷ് ചെയ്യും പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സെറാമിക് കോട്ടിങ് ചെയ്യും കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും കാരണം സെറാമിക് കോട്ട് ആക്ച്വലി ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ സമയം ഇനി കളയുന്നില്ല ട്രൈപോഡിലിടട്ടെ
അപ്പം നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പേപ്പർ വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തവും കൂടെ ഒരുമാതിരി മങ്ങി പെയിൻറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ മറ്റേ പണ്ട് ക്ലിയറിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിനിഷാണ് വേണ്ടത് ഷൈൻ മൊത്തത്തിൽ പോയി തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം ഷൈൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടായിരം വെച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും ഇവിടുത്തെ മറ്റേ ട്രീ സാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് അത് മരത്തിൻ്റെ കറ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ സൈഡ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി അത് അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് ഞാൻ രണ്ടായിരം ഈ എഡ്ജസ് ഒക്കെ രണ്ടായിരം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റേത് എനിക്കൊന്ന് എഞ്ചിൻ കാർഡ് കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നോക്കാം അത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇളക്കിയെടുക്കാം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മര്യാദയ്ക്കിരുന്ന ബൈക്ക് മൊത്തവും കൂടെ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ചൊരണ്ടി ഒരു പരുവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പം ബാക്കി വരുന്ന സ്റ്റെപ്പും കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൊള്ളൂല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് കട്ടിങ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഫുൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഡള്ളായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിഷ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഡൾ ഫിനിഷാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒറ്റ ലെവലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരുമാതിരി കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങി വരും പിന്നെ ആ തിളക്കത്തിന് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ് സെറാമിക് കോട്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പം ഇതിനെ കുറച്ച് ഉണങ്ങാൻ സമയമൊക്കെയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൂടെ കഴിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഫിംഗ് മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ കട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫുൾ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കും പോളിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഷൈനി ആകുമ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അതായത് ഐസോപ്രപ്പയിൽ ആൽക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫുൾ തുടച്ച് ബഫിങ്ങിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം അതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ വീണ്ടും വണ്ടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബഫിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഫുൾ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐസോപ്രപ്പയിൽ ആൽക്കോൾ വെച്ച് തുടച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ പിന്നെയാണ് സെറാമിക് ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഴക്ക് മൊത്തം ഇതിനകത്ത് സെറാമിക്കിൻ്റെ അടിയിലായി പോകും പിന്നെ അത് പോകാൻ പാടാണ് അപ്പം അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉണങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബഫിംഗ് മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെള്ളം ഇത്രയേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുക ഷോക്ക് അടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക
അപ്പം ഇപ്പം കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓടിച്ചിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ആണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല പക്ഷേ എന്തായാലും എങ്ങനത്തെ ചേഞ്ച് വരാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഷൈൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യ രീതിയിൽ ഷൈൻ പുറത്തോട്ടിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഗ്വേറിയസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അത് വലിയ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് അത് ഞാൻ തപ്പി നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ പോളിഷ് ചെയ്യും സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കത്തില്ല അപ്പം ബൈക്ക് മൊത്തം ഐസോപ്രോപ്പൈൽ ആൽക്കോൾ വെച്ച് തുടച്ചു ഒരു കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് വെച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ സെറാമിക് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ ടവൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് തുടച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആ പരിപാടി തുടങ്ങും അപ്പം സെറാമിക് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴല്ല ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മൊത്തം കൂടെ ഒന്ന് ക്യൂറായിട്ടാണ് അത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മഴയൊന്നും പെയ്യാതിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത് ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഷൈൻ അറിയണമെങ്കിൽ നാളെ പകൽ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എൻജിൻ പീസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വണ്ടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോളിഷ് ചെയ്യാനോ സെറാമിക് കോട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അപ്പം ഇനി നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റീഅസംബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇത് വലിയ മെനക്കേടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇത് ഇളക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ആ സൈലൻസറും കൂടെ മാറ്റി മറ്റൊക്കെ ഫോർ സ്പീഡ് സൈലൻസർ ഫിക്സ് ചെയ്താലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നില്ല കാര്യം എനിക്ക് ഒന്ന് ഇത് പൊട്ടിച്ച് കളയേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നി ഈ കാറ്റ് കാരണം കുറച്ച് ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അപ്പം സെറാമിക് കോട്ട് ചെയ്തു വണ്ടി തിരിച്ച് അസംബിൾ ചെയ്തു പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ എൻജിൻ്റെ ഭാഗം എൻജിൻ ഗാർഡ് ഇപ്പം അസംബിൾ ചെയ്യുന്നില്ല അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടിതാ കാക്ക ഒരു നല്ല ഷോ കാണിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇനി വണ്ടി ഒന്ന് കഴുകണം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വെള്ളമൊന്നും തങ്ങി നിൽക്കില്ല ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസായി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ സെറാമിക് കോട്ട് ചെയ്തത് സക്സസ്ഫുള്ളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം സെറാമിക് കോട്ട് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഫിംഗ് മെഷീനൊക്കെ അതില്ലെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് റബ്ബ് ചെയ്യാനുള്ള തുണി പെയിൻറ്റ് ഷോപ്പ് കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു 
സോക്സ് അല്ല ഒരു ബനിയൻ പോലത്തെ തുണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ബനിയൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിച്ചു കയറി അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത മെഗ്വേറിസിൻ്റെ കട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാതെ ഞാൻ വേറൊരു കട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഗ്വേറിസിൻ്റെ കട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് അത്ര വലിയ സുഖമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ത്രീ എമ്മിൻ്റെ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫിനിഷിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എഴുതിയിട്ട് വരാറുണ്ട് ഹാൻഡ് യൂസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം വലിയ ഒരു മെനക്കേടില്ലാത്ത സാധനം പക്ഷെ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെറാമിക് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ട ചെറിയ ഫിംഗർ പ്രിൻ പ്രിൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ആദ്യമേ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ കയറി പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൈ വെച്ച് പിടിക്കരുത് പറ്റുമെങ്കിൽ മറ്റേ ലേറ്റക്സ് ഗ്ലൗസ് വെച്ചിട്ട് വേണം പിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടായുകയുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ ചാനൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രോ ചെയ്താലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇതേപോലെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് വെറും ആർ എക്സിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഏത് ബൈക്കിനും ഏത് കാറിന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ജന്നിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സിലിക്കോൺ മറ്റേ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെറാമിക് കോട്ടിങ് അത് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വില കൂടിയും കുറഞ്ഞും എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിൽ ബോട്ടിലിൽ പേര് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സാധനം ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ നല്ല നീളമായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം